What's up guys? Welcome sa ating channel. Ngayon, ang pag-uusapan naman natin ang comparison ng dalawang Yamaha motorcycle. Hindi ko nga alam kung dapat ko ba silang gawa ng comparison kasi magkaiba sila ng kategory. Pero kasi marami ang nagtatanong sa mga motorcycle groups na kung sino daw ba ang mas maganda sa dalawa. So ito ang Sniper 150 at Aerox 155 standard version. Manual transmission versus automatic transmission. Bago tayo magsimula, e eh kung bago ka pa lang dito sa channel ko, ay inaanyayahan kita mag-subscribe para laging updated sa mga i-upload kong video. So, intro muna tayo. Meron tayong 5 key points to consider para dito sa comparison natin. Ito ang performance, looks and dimensions, price, features, and utility. So simulan natin sa performance. Para malaman natin kung sino ba ang mas malakas at mas mabilis, ay eh kailangan natin tingnan ang engine specs ng dalawa. Sa engine type, pareho silang single cylinder, liquid cooled, 4 stroke, 4 valve, at single overhead cam. Pero itong si Aerox ay may VVA. So ahead si Aerox sa engine type. Sa displacement, si Sniper ay 150cc. At si Aerox naman ay 155cc. So ahead ulit si Aerox. Sa compression ratio, si Sniper merong 10.4 by 1. At si Aerox naman merong 10.5 by 1. So ahead ulit si Aerox. Sa bore and stroke naman, si Sniper merong 57mm by 58.7mm. At si Aerox naman merong 58mm by 58.7mm. So ahead ulit si Aerox. Sa max power, si Sniper merong 11.3 kW at 8,500 RPM. At si Aerox naman merong 11 kW at 8,000 RPM. So ahead si Sniper. Sa max torque, si Sniper merong 13.8 Nm at 7,000 RPM. At si Aerox naman merong 13.8 Nm at 6,250 RPM. So halos same lang silang dalawa. Sa fuel system, parehong fuel injected. So tay sila. Sa starting system, si Sniper merong electric at kick start. At si Aerox naman merong electric start. So ahead si Sniper. Bali hindi ko na sinama yung transmission type. Kasi magkaiba sila ng kategory. So base sa specs, ay eh, lamang tong si Aerox. So sa performance, ang panalo ay si Aerox. Punta naman tayo sa looks and dimensions. So this is subjective guys Kasi pwedeng maganda para sa akin At pangit para sa inyo Or pangit para sa akin At maganda naman para sa inyo Pero kung titignan natin yung looks ng dalawa Eh halos parehong aggressive ang design Mas bulky lang talaga tong tignan si Aerox So para sa akin Eh tay silang dalawa Tignan naman natin yung sukat at weight nila Kung sino ba ang mas madaling sakyan At sino ang mas magaan Sa length, width at height Si Sniper merong 1,985mm by 670mm by 1,100mm. At si Aerox naman merong 1,990mm by 700mm by 1,125mm. So mas maliit ang body size ni Sniper. Sa seat height, si Sniper merong 795mm. At si Aerox naman merong 790mm. So, mas mababa na kaunti ang upuan ni Aerox. Sa weight, si Sniper merong 118 kg. At si Aerox naman merong 116 kg. So, mas magaan si Aerox ng 2 kg. So, sa looks and dimensions, um, it's a close fight. Pero ang panalo ay si Aerox. Punta naman tayo sa price. Pareho silang may SRP na 102,900 pesos. So sa price, tayo sila. Punta naman tayo sa features. Sa brakes, pareho silang naka-single disc brake ang harap. Sa likod naman, si Sniper ay naka-single disc brake. 
at si Aerox naman ay naka drum brake so ahead si Sniper sa tires, si Sniper merong 90 by 80 na 17 inches tubeless tire sa harap at si Aerox naman merong 110 by 80 na 14 inches tubeless tire sa harap si Sniper merong 120 by 70 na 17 inches tubeless tire sa likod at si Aerox naman merong 140 by 70 na 14 inches tubeless tire sa likod So since magkaiba ang tire size nila, e eh, i-consider ko na lang natay silang dalawa. Sa suspensions, parang silang naka-telescopic fork sa harap. Sa likod naman, si Sniper ay naka-monoshock. At si Aerox ay naka-dual shock. So ahead si Sniper. Sa panel gauge, parang silang naka-fully digital panel. So tay sila. Sa headlight, parang naka-LED. So tay ulit. Si Sniper merong hazard switch, engine kill switch, passing light switch. Si Aerox naman merong 25 liters compartment, electric socket, at malapad ang gulong. So sa features, close fight ulit, pero ang panalo ay si Sniper. At ang panghuli guys, punta naman tayo sa utility. So ito yung criteria natin. Durability comfortability, lane filtering or splitting, fuel efficiency, and others. So, simulan natin sa durability. Alam naman natin na parehong kilala na sa industriya ng motorsiklo itong si Sniper at Aerox. And Yamaha product to guys. So, talagang subok ng matibay at maasahan. So, tayo silang dalawa. Next is comfortability. Kung titignan nyo yung sitting position nila, eh halos same lang. Parehong hindi na kayo ko, so hindi nakakangalay sa likod habang bumabiyahe. And since the clutch si Sniper, eh makakaramdam ka talaga ng ngalay sa kalawang kamay. At isama pa natin yung dalawang paa na kailangan gamitin. So talagang nakakangalay itong si Sniper sa biyahe. Unlike kay Aerox, ang iisipin mo lang ay yung pagsilinyador. So ang panalo dito ay si Aerox. Next is lane filtering or splitting. Since mas maliit ang body size ni Sniper, eh mas madali siyang isingit-singit sa traffic. So, panalo dito si Sniper. Ang sunod naman ay ang fuel efficiency. Since pareho silang 150cc at halos same lang ang engine specs, eh ikoconsider ko silang tie. Nga pala guys, halos same lang sila ng fuel efficiency sa, sa city driving. Around 35 to 40 km per per liter sila at ang panghuli guys ay ang others since may 25 liters compartment sa Aerox e eh, pwede ka maglagay ng maraming gamit unlike kay Sniper na papel at maliliit lang na tools ang pwedeng ilagay so when it comes to utility e eh, halos same lang ang dalawa ahead nga ng si Aerox sa compartment so sa utility ang panalo ay si Aerox So guys, tapos na tayo sa 5 key points. Balikan naman natin kung sino yung mga nanalo per key point. So sa performance, si Aerox. Sa looks at dimension, ay si Aerox ulit. Sa price, tay sila. Sa features, si Sniper. And sa utility, si Aerox. Bali ang score, 4 points kay Aerox at 1 point naman kay Sniper. So base sa 5 key points, ang panalo sa comparison natin ngayon ay si... Aerox 155 standard version So sa mga nahihirapan mag-decide between Sniper at Aerox eh pwede nyong i-consider tong comparison ko Alright guys, kung nagustuhan nyo tong video ko na to eh huwag kalimutan i-like dahil malaking tulong to sa channel ko So ayan guys, maraming salamat sa panonood, ride safe